E assim ficou a minha lista detalhada em prim... Oi, gente! E aí, tudo bem? Pois é, hoje eu vim gravar pra vocês pra mostrar como eu vou fazer a minha lista detalhada. Eu tô pra gravar isso já tem um tempo, tô atrasada nas missões do Flylaid, mas hoje eu resolvi gravar e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu vou fazer, tá bom? Essa daqui é a minha lista detalhada antiga, que eu fiz à mão e eu peguei na internet essa... Essa, esse modelo aqui, mas ele tá todo desatualizado porque eu mudei muita coisa de lugar, então vou, eu resolvi fazer uma nova e dessa vez eu vou fazer no Excel. Gente, é você fazer uma lista de todos os cômodos da sua casa. Você tem entrada, sala de estar, varanda, copo, você vai listar tudo que você tem, nas, todos os cômodos que tem na sua casa pra você poder criar a lista detalhada sem e esquecer de nada. Tá vendo? Um V verde pra eu saber que a lista da, da Fly Lady ela já abrange isso, que é a entrada, a sala de estar, uma varanda, copa, clo, quarto, banheiro, é, não, é, closet, closet não, um banheiro, um quarto de casal, uma área de serviço, a cozinha e um cômodo extra, que eu vou colocar aqui como o quarto closet. Ela abrange isso aqui tudo, mas ficou faltando o DCE, o, do, o banheiro do DCE, e a varanda externa. A varanda externa ficou faltando. Então, isso aqui que eu vou ter que adaptar aqui, na minha ó, lista. pela zona 1. A zona 1 é composta da entrada, a varanda e a sala de jantar. Então, a primeira coisa que a gente faz, tem que fazer para criar a lista detalhada é ir até esses cômodos. Vem e observa, tá vendo? O que, que eu tenho aqui na minha entrada? Só isso. Então, eu venho entrando... E vou pra varanda. Eu tenho duas varandas. Uma é essa daqui fora, essa daqui da sala e a outra varanda lá de dentro. Então, o que, que eu tenho aqui nessa varanda? Ó, o chão, a sacadinha, uma janela e uma porta. E vamos agora pra sala de jantar. Na verdade, é uma copa, né? Na verdade. E... Então, a bagunça, eu não vou reparar porque eu ainda vou limpar. E aqui eu tenho... A mesa de jantar, uma cristaleira, a geladeira, porque esse apartamento é alugado e ele não passou pela porta para ir para a cozinha. Então, minha geladeira fica aqui. E o meu cantinho do café, o meu amado cantinho do café. Então, o que, que eu vou fazer agora? Vou Ó, colocar no papel Essa daqui é a zona 1. A minha, o meu computador tá com a tela um pouquinho quebrada, sabe? Vocês já viram em outros vídeos, mas é para vocês entenderem. Eu separei assim, olha... Coloquei o que, que é com o que, que é a zona 1, a zona 1, entrada, varanda da sala e sala de jantar. E separei aqui nas colunas, nas linhas e colunas, e separei nas colunas cada coisa que tem em cada cômodo. Por exemplo, na entrada, o que, que eu tenho? Duas portas e o capacho. Então, eu detalhei o que, que eu tenho que fazer em cada um desses. Porta. Limpar as portas de entrada, limpar as maçanetas da entrada, da porta, né? Trocar o capacho e passar o pano ali naquela entrada, naquele vãozinho. Na varanda, eu fui detalhando o chão, lavar o chão, sacada, passar o pano na sacada, que é aquele murinho. A janela, limpar os vidros e limpar as grades. E a porta, limpar os vidros da porta e limpar as grades. E assim foi, gente. Eu fui detalhando. Por isso que chama lista detalhada. Porque a gente faz uma coisa detalhada mesmo. A gente coloca item por item do que, então, que tem eu que ser coloquei feito. aqui. Mesa de jantar, limpar o tampo de vidro, limpar os pés, limpar as cadeiras. A cristaleira, limpar as taças, limpar as prateleiras, arrumar as gavetas. E assim eu fui colocando. E aí, eu criei o calendário de segunda a sexta, que é quando a gente tem missão, né? E fui colocando, ó. Cada dia, eu fui pra um... Pra um... Eu separei aqui os dias e aqui eu coloquei que na segunda-feira eu ia estar com a entrada e a mesa de jantar. Na terça, porta de entrada e cantinho do café. Na quarta, geladeira e chão da copa, cristaleira e varanda da sala. E fui detalhando tudo que tinha pra fazer. Agora eu vou fazer a zona 2 e vou gravar pra vocês verem como que é fácil fazer. O documento tá em branco, tá vendo? E não dá pra saber qual que é o tamanho da folha. Então, o que, que você faz pra saber o tamanho que você pode criar? Vem aqui em imprimir. 
mas você vai na parte de visualizar a impressão. Quer ver? Aqui, imprimir, visualização de impressão. Ok. Aí ele já apareceu umas listras aqui, tá vendo? Essas listras, bem aqui assim, minha tela toda quebrada, é o tamanho da sua folha, tá vendo? Que tá repartido. Então você já sabe até onde você pode criar a sua planilha. Agora planilha. você vem aqui e seleciona e coloca aqui nessa parte aqui, olha, mesclar e centralizar. Você escreve aqui, zona 2. E vamos para a zona 2, vamos conferir o que, que é que tem lista na zona 2. E a lista detalhada é isso, gente. Você vai fazer de acordo com o que é na sua casa. Cada pessoa vai adaptar a lista de acordo com aquilo que tem na sua casa, porque nós todos moramos em casas diferentes. Então, a ideia principal é essa. Coloca no papel tudo que você tem na sua casa, todos os cômodos, e depois a gente vai adaptando a lista conforme a nossa necessidade. Bom, vamos Essa continuar. Da Lady, na zona 3, ela coloca o banheiro e outro cômodo, que é um, um, mais um cômodo que você pode escolher. Mas pra não, pra não ficar, tipo, só uma vez por mês eu limpar a lavanderia, só uma vez por mês eu, eu limpar uma coisa e ficar faltando um quarto, eu vou distribuir os cômodos. Por exemplo, a cozinha mais um cômodo, o banheiro mais um quarto, o quarto principal mais um outro cômodo, pra não ficar... É, sobrando, não fica faltando, a né? A zona 1, ela já tem a entrada, a varanda e a sala de jantar. Já são três cômodos. Então, eu não vou adicionar mais nenhum outro cômodo, porque ela já abrange esses três. Agora, a zona 2 é a cozinha. E só tem a cozinha. Então, eu vou adicionar a na zona 2 é, mais esse um que é a cozinha. E mais um cômodo que vai ser... Aqui eu vou colocar a varanda externa, que fica perto da cozinha. Então, por exemplo, se no dia que eu for lavar o chão da cozinha, eu aproveito e já lavo o chão da varanda. Agora eu vou lá na cozinha pra gente ver tudo que tem pra colocar Olha na só, lista. Então não repara, tá, gente? Ó, oh, aqui eu tenho fogão, fruteira, a pia, dois armários, esse armarinho aqui e essa estante branca, micro-ondas e é isso. Então, eu vou lá anotar agora. E também a varanda, né? Vou olhar de uma vez que a varanda fica bem aqui na saída da cozinha. Então, aqui na varanda eu vou ter uma mesa. Tenho duas mesas. O chão e só. Duas mesas, o chão. Aí ah, tem também pra limpar a janela. A janela da varanda e a janela da cozinha. A cozinha também tem um filtro. Não posso esquecer do aqui, ó. O que, que eu tenho? Fogão. É, fruteira, fogão, fruteira, é, a pia, armário, armário aéreo, direita. Ah tá, já seleciona aqui no cantinho, gente, tá vendo? Esse cantinho aqui, aqui ó, bem aqui. Seleciona aqui que vai selecionar toda a planilha. Aí você faz o quê? Seleciona essa parte aqui, esse negocinho alinhar no meio, centralizar o texto, centralizar, quebrar automaticamente. Que aí você vai escrevendo e ele já vai quebrando o texto para caber aí tudo no lugar certo. Vamos aqui, ó. Armário aéreo da direita, armário aéreo da esquerda. Eu tenho uma estante branca, que eu guardo várias coisinhas nela, então vou colocar estante, vou colocar aqui, é, pia, vou colocar que eu tenho armário, armário direita da pia, que eu sei que é o, o armário debaixo da pia, armário direito da pia, e aqui... Vou colocar armário esquerdo da pia. Então, fogão, fruteira, armário da direita, armário da esquerda. É, vou colocar aqui janela e, e a porta. Vou ver se cabe aqui colocar o... Colocar o chão da cozinha. 
escrevi aqui chão, mas se eu, quando eu for imprimir, ele vai sair da, da folha. Então, eu vou ir apertando aqui, ó, até ele passar pro lado de cá. Vou apertando. E aí, aí, passou. Passou pro lado de cá. Então, eu vou apertar mais um pouquinho esse aqui. E agora, a gente vai começar a fazer a descrição do que, que tem que fazer em cada aí coisa. Aí, vou colocar aqui, ó. Deixa eu consertar esse celular que também tô. Colocar aqui no fogão. O que, que tem que fazer no fogão? É limpar. Limpar as trempes. Limpar as trempes. Limpar o forno. Limpar por fora. Uma fruteira. Hum. Aí. A fruteira, eu guardo, eu não guardo frutas. Eu guardo outras coisas. Então, eu vou colocar aqui, verificar hum, validade dos produtos que eu guardo lá dentro. Verificar validade. Vou colocar só assim que eu vou colocar desproporcional. Verificar validade, limpar por fora e por dentro. Limpar por fora e por dentro. Porque aqui, então, o armário é enorme, então. O armário é da direita. Eu guardo produtos alimenti é, de alimentos, por exemplo, perecíveis, né? Então, eu vou colocar verificar validade. Eu separo da, da direita da esquerda, porque é ele para poder se limpar cada dia um, entendeu? Para não ficar muito pesado. Verificar validade. Tão apertadinho que eu vou olhar aqui, ó. A gente vem aqui nessa parte de layout aqui da página e aqui, ó, margens e vou colocar margens. Vou personalizar a margem. Eu sempre faço isso. Aí aqui eu vou colocar 0,5. Coloco 0,5 em todos, meio centímetro. 0,5. Tá deu uma aumentada aqui, então eu posso organizar melhor, porque tava muito apertadinho. Agora eu vou selecionar aqui até onde foi a, a última letra e vou colocar aqui início. Aqui ó, início. E vou mesclar e centralizar, porque aí todas as coisinhas vão virar uma só. O negócio tá selecionado aqui, mas não, não se assustem. É só porque tá selecionado e não era pra tá selecionado. Não sei o que esse trem ficou preto. Pronto. Desclar e centralizar. Aí aqui tem um, um baldinho de tinta. Você vai selecionar e colocar a cor que você quiser, ó. Eu vou colocar roxo porque é o típico do Fly Lady, né? Aqui também, ó. Seleciona, coloca a cor que você quer. Aqui eu vou colocar de outra cor, ó. Selecionar aqui, vou colocar uma cor mais escura. Ou mais clara, vou colocar mais clara, assim. Porque aí eu sei, ó. Que que tem que fazer aqui a gente coisa. vai fazer a mesma eu... coisa com a... com a varanda, né? Porque a, a zona 2 é a cozinha e é a cozinha. Mas aí, como eu tenho vários cômodos e tem cômodo sobrando, então eu vou colocar a cozinha mais a varanda junto, varanda externa. Então, aqui, ó, varanda, escrevi varanda aqui. O que que eu tenho na minha varanda? Eu tenho para limpar o chão. E o nome do negócio. Mas aí eu vou colocar aqui. E lá tem uma churrasqueira. Né? Pra gente não esquecer de limpar essa churrasqueira. Churrasqueira e. Só. Então, 
aqui o chão. Vou, vou, já vou selecionar aqui e colocar de, de outra cor. Só pra poder diferenciar. Vou pôr uma cor mais escura do que o outro, que eu sei que já é outra coisa. Aqui o chão. Eu sei que é limpar e passar cera. A janela. Limpar os vidros. A gente vai, a gente vai criar aqui o calendário. O calendário não, a distribuição das tarefas. Por exemplo, segunda... Terça. Segunda. Aí, seleciona a próxima, mas vai centralizar. O negócio tá com problema. Aqui, ó. Terça. Seleciona, mas vai centralizar. Toda hora fica preto, né? Mas eu não sei porquê, não. Terça. Quarta. Olha só. Vamos ver quantas coisas tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... 11, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 coisas que eu tenho que limpar e 5 dias. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, eu vou dividir. Cada dia vai ter 3 coisas para eu limpar. Então, é só, fazer, só colocar isso aqui na... na... Bom, você na observar, planilha. por exemplo. É, eu sei que o armário da direita, da pia, não vai me dar muito trabalho. Então, eu vou colocar ele junto com uma outra coisa que vai demorar um pouco mais para limpar. Entendeu? Porque senão a gente vai ficar horas e horas. Se eu colocar, por exemplo, para limpar o fogão e a estante no mesmo dia, eu sei que eu vou demorar um tempão e aí eu vou perder a paciência. Então, eu vou, vou ir mesclando. Tipo, vou colocar uma coisa que vai demorar um tempo médio e outras duas coisas que é rapidinho para limpar. Entendeu? Vou colocar aqui, por exemplo, o fogão... Vou colocar na segunda-feira aqui, pra limpar o fogão. Porque, né, já vai ter passado o fim de semana, eu não vou ter limpado direito, então vou pôr o fogão. Vou colocar pra limpar é, fogão. Ah, uma coisa simples. A porta. Vou limpar o fogão. A porta. A porta e colocar para a fruteira. E a fruteira também é rapidinho. Então, fogão, porta e fruteira. Fruteira. E assim por diante. Você vai escolhendo, vendo o que é mais fácil, o que é, me... o que é mais difícil. E vai fazendo de uma forma para ficar equilibrado. Dá? Eu coloquei o fogão. O chão da cozinha e o chão da varanda. Porque quando eu lavar o chão da cozinha, eu já aproveito e lavo o chão da varanda, entendeu? Porque é tudo ligado mesmo. E como vai ser na segunda, por causa do fim de semana que é muito corrido aqui na minha casa, então eu achei melhor colocar pra lavar o chão da cozinha e o chão da varanda na segunda-feira. Aí tem que lembrar de fazer aqui, ó. Seleciona, seleciona. Mesclar e centralizar. Não sei porque que o meu negócio fica todo preto. Tá vendo? Que aí o fogão que você pode fazer, por exemplo, aqui, como eu vou ter que mesclar e centralizar um por um, eu posso vir fazer um Ctrl C aqui, copiar essa célula que já tá com a fórmula, e só vir aqui depois, ó, na quarta-feira, e colar. E ir colando, que ele já vai colando e centra... mesclando e centralizando tudo. Ó. Depois é só mudar, tá, gente? Porque tá escrito fogão, mas não necessariamente. <risos> Tem que ser o fogão, mas vocês já, já sabem disso, né? Lógico. Aí depois é só mudar, tá bom? bom? Já fiz, eu reformulei várias vezes. E aí, o que, que a gente pode fazer? Tá vendo? Seleciona. Seleciona esse aqui. Pode selecionar tudo de uma vez? Seleciona aqui até aqui assim, mais ou menos. Vou colocar até uns dois pra baixo. E vem aqui, ó. Tá vendo? Nesse quadradinho aqui, pra quem não sabe, esse negócio aqui de colocar grade, de colocar linha, borda. E coloca todas as bordas, tem que estar tá tudo selecionado, porque tem, tem a opção de colocar só embaixo, só do lado, você coloca todas as bordas. Aí vai colocar, vai deixar tudo separadinho no quadradinho, bonitinho, tá bom? E agora, se você quiser é, configurar um pouco a letra, você pode mudar, você vem aqui em cima, aqui ó. Aqui em cima, onde tem esse nome aqui, você pode selecionar a letra que você quiser. 
Eu tenho várias letras aqui, porque eu gosto bastante de fazer várias coisas, então eu vou colocar... Tenho várias letras diferentes, mas eu vou usar essa daqui da Broadway. E vou aumentar um pouco a letra, vou colocar tamanho 24. Vou colocar aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso. E aqui... Tá vendo? Ainda sobrou um tantão de papel aqui nesse da zona 2. E você pode fazer a mesma coisa, aumentar aqui, ó. Selecionar Broadway, que é o nome da minha, da minha letra. Broadway. Aí, você vem aqui, ó, nesse, nessa letrinha aqui, ó, A, B. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, aqui em cima. A, B e coloca texto vertical. Que aí ele vai ficar viradinho assim, ó. Que aí não precisa ficar tão quebrado, né? Fica meio estranho ele quebrado. Aqui, texto vertical. Legal. E é isso, gente. Agora é só fazer a mesma coisa em todas as opções. Nessa, na primeira vez que eu fiz, eu tinha deixado aqui. Coloquei aqui embaixo, olha, tá vendo? Coloquei os dias da semana e aqui embaixo eu coloquei. O que que eu ia limpar? Mesa de jantar e de entrada, porta de café, porta de entrada, cantinho do café. E embaixo eu, eu, como é que fala? Eu detalhei. Mas eu acho que vai ficar um pouco repetitivo se você... Colocar aqui, por exemplo, segunda, igual nessa última vez que eu fiz, que tinha bastante coisa pra limpar, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Fogão, chão da cozinha e varanda. Aí é só eu vir aqui, fogão, o que, é que eu tenho que fazer no fogão? Aí eu já sei tudo que eu tenho que fazer, que tá aqui, entendeu? Não precisa repetir, colocar de novo, e né? Agora só, e... é só fazer assim, ó, seleciona, vem aqui no cantinho, seleciona, Ctrl C, que é copiar, você pode colocar no no clicar no botão direito do mouse e colocar copiar e vai para planilha para outra planilha seleciona tudo aqui no cantinho de novo e aperta o Ctrl V e agora é só você mudar por exemplo agora eu vou começar aqui na zona 3 zona 3 ah na zona 3 também a gente pode mudar essa letra né gente colocar aqui a, a Broadway e colocar bem grandão aqui ó 26, para todo mundo ver que é a zona 3. E aí você pode fazer, seleciona a mesma coisa, vem aqui no cantinho, aqui, Ctrl C ou copiar com o botão direito, vai lá embaixo, aqui ó, nova planilha, vai abrir uma nova, aqui, abriu. Seleciona aqui no cantinho de novo, aqui nesse cantinho, clica em cima e botão direito, colar. E assim você vai, zona 3, zona 4, só mudar aqui, depois você só vai mudando, apagando e escrevendo por cima, tá bom? Ó, zona 4 e assim vai. A minha lista detalhada Imprimi direitinho e Coloquei aqui, tá vendo? Eu arrependi de ter feito uma cor mais escura Vocês lembram que eu falei no vídeo Que ia fazer uma cor mais escura Mas aí na hora que eu imprimi ficou bem escuro Dá pra ler, lógico Mas fica mais bonito se for um pouco mais claro eu Devia ter feito tudo dessa cor aqui mesmo, olha Porque eu imprimi preto e branco Não tem tinta colorida, né? Então imprimi preto e branco Mas tá tudo direitinho Eu adorei esse novo, esse novo formato O outro às vezes ficava um pouco confuso Mas esse aqui tá tudo separadinho a zona 1, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Adorei, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês fizerem, 
Fala aí comigo nos comentários, tá? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Eu separei esse fichário aqui, gente, só pra eu fazer tipo um planner, sabe? Tipo um encontro journal, sei lá como que fala esses nomes em inglês. E aqui, olha... Eu coloco o planejamento da semana, tudo que eu tenho que fazer durante a semana, como se fosse uma agenda mesmo. Aqui eu tenho, eu peguei nesse, dessa moça aqui, ó, Aninha, Aninha do Oliveira, eu não, eu não lembro mais, que já foi, tem muito tempo que eu peguei. E aqui tem as rotinas que eu ainda não terminei de fazer, a rotina matinal, a rotina vespertina e a rotina noturna. E... Também eu imprimi vários planners desse aqui, olha... Quer ver? No site dela, o site dela é bem completo. Tem os baby steps. Eu acho que é no site dela mesmo. Eu não, já não lembro mais, porque tem muito tempo. Ou isso aqui eu peguei na internet. Já não lembro, gente. Mas é bem bacana. Aí eu imprimi, olha. Eu deixo aqui no final. Eu deixo alguns rascunhos. E também... Aquele, eu imprimi vários, vários planners desse aqui, olha, pra eu fazer um por semana. Mas não é toda semana que eu lembro de fazer, mas enfim, tá impressa aqui. É, eu peguei nesse site aqui, olha, deixa eu ver se aparece, subexplicado.com. Subexplicado.com. Eu já não lembro mais, que tem muito tempo, eu acho que eu peguei, foi por imagem mesmo, pesquisei imagem no Google de planner semanal e achei esse aqui, achei bem bacana, porque tem a opção de você colocar a semana, alguma coisa importante, não esquecer, tenho que fazer notas e alguma legenda, você vai colocar um coração, uma bolinha, sei lá. E é isso, gente, esse aqui é o meu fichário de organização que eu ainda estou eu ainda estou como que se diz organizando o fechado de organização que eu tô organizando que eu tô montando aos poucos e as próximas ideias que eu tiver eu vou mostrando para vocês então é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo deixa o seu curtir e compartilha se você gostou tchau